<coughs> तो इन जनरल फायरवॉल मीन्स सिक्योरिटी गेट वे बिटवीन अनट्रस्टेड एंड ट्रस्टेड नेटवर्क सो जल्दी अनट्रस्टेड मीन्स एक्सटर्नल नेटवर्क आउटसाइड ट्रस्टेड मीन्स इंटरनल आर इन साइड नेटवर्क सो फायरवॉल इज बेसिकली गेट गेट वे बट इज अक्योरिटी गेट वे सो लेट मी पुट दिस पॉइंट हि ओके बट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द राउटर बिकॉज इन इज अ डिफॉल्ट डिनाइ डिवाइस डिनाइ डिवाइस इन केस ऑफ इन लाइन डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट so this is uh, anyway, so let me elaborate this point so if firewall is here any firewall any vendor device not necessarily uh, this has to be palo alto check point or cisco kisi bhi vendor ka koi bhi firewall ho agar is firewall ko hum log inline deploy karte hain like uh, your is my trusted network or inside network which is trusted and is outside which is not trusted to primarily uh, firewall is again uh, like uh, is doing routing routing to karega hi karega but apart from routing another feature is here firewalling <coughs> and maximum vendors uh, de firewall device they operate in this like default deny mode it means without any security policy without any access control list what happens if a uh, packet encapsulated inside ethernet header comes here and to firewall firewall takes out packet from the data frame of course routing table is checked there has to be matching route in the routing table but apart from that there should be matching statement here either access control list or maybe security policy to allow that traffic बिकॉज अगर यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट नहीं है तो फायरवाल सिर्फ राउटिंग टेबल में रूट मिल गया दैट डजेंट मीन कि दैट पैकेट विल बी अलाउड टू पास थ्रू नो पैकेट विल नॉट बी अलाउड टू पास थ्रू अनलेस देर इज नो सिक्योरिटी पॉलिसी टू अलाउ दैट ट्रैफिक सो इन केस ऑफ फायर वाल विच इज डिफरेंट फ्रॉम जो बेसिक राउटिंग बिकॉज राउटर इज जस्ट लाइक इफ देर इज मैचिंग राउट इन द लोकल राउटिंग टेबल सो पैकेट इज राउटेड क्योंकि सिस्को राउटर में सॉरी ये राउटिंग में बाय डिफॉल्ट कोई एसीएल या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है तो ओनली कंसर्न इज दस मैचिंग राउट फाइंडिंग आउट मैचिंग राउट इन द लोकल राउटिंग टेबल वेयर एज इन केस ऑफ फायर वाल देर हैज टू बी सिक्योरिटी पॉलिसी टू अलाउ दैट ट्रैफिक बट डिफरेंट विंडोज मे हैव डिफरेंट अप्रोच फॉर दिस सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं छोटा सा सिस्को एस के बारे में बात करूं एस से फायरवाल सो एस से फायरवाल अप्लाइड इन इन लाइन सो हियर लाइक इन एस ए फायरवाल वी सेट द सिक्योरिटी लेवल टू इंटरफेस फॉर एग्जांपल इज माय इंटरनल इंटरफेस इन साइड इंटरफेस एंड इज सिक्योरिटी लेवल और ट्रस्ट लेवल security level or trust level is 100 and this is the default uh, security level to inside interface in as a firewall and this outside interface which is not trusted which goes to internet side and here security level is 0 and security level is what like any value from this range 0 to 100 100 means most trusted and 0 means no trusted not trusted at all so in case of uh, cisco esa firewall what happens if any packet arrives here like on, on this inside interface and that that packet needs uh, need to be routed to outside interface like in order to reach your internet so esa firewall checks the security level right so agar is interface pe packet aaya and security level of this interface is 100 and outside interface security level is zero so in sa firewall default policy is to allow traffic from higher security level to lower security level it means 
uh, here in Cisco ASA firewall, without creating any security policy, traffic initiated from inside network by any internal client will be allowed because it has security level 100 and outside interface has security level 0. But if the very first packet comes here like onto outside interface and its security level is 0 and that packet uh, uh, like is, is to be routed to this like inside network inside interface. So this inside interface has security level 100, outside interface security level is 0. So this traffic is not allowed without creating security policy because lower security level to higher security level traffic is not allowed. So SA firewall has this kind of approach. So again here like either security policy or maybe the trust level should permit or allow traffic, not only a routing table. Because it's a firewall, it's a security gateway, it's not just gateway. But ASA may approach hota hai. So ASA may uh, maybe uh, without creating any security policy, traffic might uh, uh, get allowed or uh, to be passed through just on the basis of security label, trust label. But this trust label or security label concept is only with the Cisco ASA firewall. Let's take any other example. Let's say I have a, a different firewall here, checkpoint firewall. <coughs> checkpoint firewall. In checkpoint firewall, nothing is allowed, no traffic either from inside to outside or outside to inside without creating security policy. So we need to create security policy in order to pass the traffic through the gateway because without creating any security policy, traffic is not allowed to pass through. In checkpoint firewall, <coughs> No, no, not even as uh, any kind of traffic is not allowed to pass through. So the moment we have just put on a device here, like a firewall device inline deployment. So this firewall is going to restrict all the traffic. Same here in Palo Alto firewall. Jo hum log karenge. Agar isko inline deploy karte hum log. Aur ye do different zone hai. Zone kya hota aage discuss karunga main. To again here, interfaces of different zones, like outside zone, inside zone, traffic is not allowed. Sab kuch deny hota hai haan pe bhi. To <coughs> maybe kuch vendor uh, thoda sa different approach rakh sakte hain. Jaysay mainne bata hai sisko ASA firewall. But in general, koi bhi firewall ho. Ya to security level ki hisaab se. Ya security policy. Or maybe access control is. Uh, kisi bhi tarikhe se traffic ko allow karna padega. Is, uh, is a default denied device. Another important uh, parameter here in uh, firewall technology. कि जो फायरवॉल्स हैं इन आर्डर टू आइडेंटिफाई एप्लीकेशंस इधर दे दे में स्पेक्ट अप टू लेयर फोर ऑफ ओएसआई मॉडल आ मे बी लेयर सेवेन व्हिच इज एप्लीकेशन लेयर दैट डिपेंड्स लाइक अ काइंड ऑफ फायरवॉल किस तरह के फायरवॉल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है और वही हम लोग समझने जा रहे हैं दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे समझने जा रहे हैं एक तो ये कि जो हम लोग एक टर्म यूज करते हैं स्टेटलेस या सम टाइम और स्टेटफुल तो कुछ फायरवॉल को हम लोग स्टेटलेस बोलते हैं और कुछ को स्टेटफुल बोलते हैं सो बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू सो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द स्टेटलेस स्टेटलेस बिहेवियर स्टेटलेस फायरवॉल सो हियर इन स्टेटफुल फायरवॉल कनेक्शन टेबल इज नॉट मेंटेन्ड बाय द डिवाइस So that that is why there is issue, right? So separate separate policy yeah access control list has to be created a configured for returning traffic returning traffic that is reply packet which, which is very complex of course so separate control access control list has to be created 
are configured for returning traffic because connection table is not maintained by the device in a stateful firewall. For example, here, uh, if I talk about the example, so here stateless behavior is like uh, a packet based filtering, which is our means access control list बोल सकते हैं हम लोग जो traditional हमारे access list होते हैं access list Cisco router में ये जो Cisco IOS routers हैं उसमें जो access control list हम लोग बनाते हैं वो stateless behavior होता है let me explain this point what is stateless is so stateless means here यहाँ पे एक राउटर हमारे पास सिस्को का, for example here और generally what happens outside interface which goes to internet cloud is my internal interface router सिस्को राउटर outside interface and is my inside interface so राउटर की एक मैंने लेट्स से राउटर के ऊपर एक एक्सेस लिस्ट क्रिएट करता हूँ मैं एनी एक्सेस लिस्ट लाइक एक्सेस लिस्ट 101 डिनाइ आईपी एनी 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 सोर्स एनी बुडोवाल एनीथिंग एंड डिनाइ दिस लॉगिंग भी इनेबल कर सकते हैं हम लोग एंड देन एफ जीरो स्लैश वन पे जाके मैं यहाँ पे इसको लगा देत वन ओ वन इन बाउंड सो ये क्यों अप्लाई किया मैंने सिर्फ इस परस्पेक्टिव से कि अगर बाहर से कोई ट्रैफिक आता है यहां से इनिशिएट होके द वेरी फर्स्ट पैकेट लाइक इन केस ऑफ टी सी पी थ्री वे हैंड सेट दिस टी सी पी फर्स्ट पैकेट विल हैव सीन फ्लैग सेट सो द वेरी फर्स्ट पैकेट एराइव सीयर कम सीयर आन टू दिस इंटरफेस सो दैट दैट शुड बी डिनाइड और वो ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं ऐसा पॉलिसी फॉर एग्जांपल कि बाहर से कुछ भी एक्सेस अलाउ नहीं करना है कि बाहर से ट्रैफिक इनिशिएट हो तो यहाँ पे अलाउ नहीं कराना मुझे फॉर एग्जांपल मे बी इफ आई वांट टू अलाउ सम काइंड ऑफ ट्रैफिक सो आई मे पुट एन अदर एक्सेस कंट्रोल एंट्री ऑन टॉप ऑफ दिस इसके ऊपर मैं एक और एंट्री क्रिएट कर सकता हूँ टू अलाउ आर परमिट और सब कुछ डिनाई करना तो ये डिनाई कर दिया मैंने बट वट माई पर्सपेक्टिव इज कि यहां से जो इनिशिएट हो रहा है कनेक्शन इस ब्लैक कलर का जो कंप्यूटर है जैसे यहां से कोई पैकेट यहां पे आया और टीसीपी थ्री वे हैंड शेक करने के लिए कोई वेबसाइट खोलने के लिए डीएनएस क्वेरी करने के लिए ये रिक्वेस्ट पैकेट है यहां से आया यहां पर कोई एक्सेस लिस्ट नहीं है तो सिस्को राउटर में जैसा मैंने बताया अगर हम लोग कोई एक्सेस लिस्ट नहीं लगाते हैं तो बाई डिफॉल्ट परमिट डिवाइस होता है यहां पर सिस्को राउटर में And since there is no access control list associated with F0/0 interface, so router will allow that traffic. So what uh, happens now? This client request <coughs> traffic is allowed. So ये जो पहला request था, थोड़ा मैं दूसरे color से इसको बताऊँ। ये जो request था, ये ये allow हो जाएगा। So request message. यहां से चला जाएगा जिसके पास जाना होगा लेस आई वॉन्ट टू एक्सेस और फेसबुक एनीथिंग लाइक तो ये रिक्वेस्ट चला गया यहां से दूसरा पैकेट क्योंकि राउटर ने अलाउ कर दिया नो रिप्लाई पैकेट ये रिप्लाई पैकेट है हालांकि जो रिप्लाई पैकेट होगा अगर ये सिन की बात करें तो रिप्लाई में सिन आयक लगा होगा और जो रिक्वेस्ट गया था उसमें सिर्फ सिन होगा सिंकोनाइज सो रिप्लाई पैकेट जो आएगा राउटर के पास राउटर इस रिप्लाई पैकेट को डिनाई कर देगा बिकॉज दिस रिप्लाई पैकेट विल गेट मैच विद दिस एक्सेस कंट्रोल एंट्री इट मीन्स राउटर विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट वेदर इज अ रिप्लाई पैकेट और द रिक्वेस्ट पैकेट इट मीन्स वेदर इज अ फर्स्ट पैकेट और जस्ट द रिस्पॉन्स पैकेट हम लोग का इंटेंशन क्लियर था राउटर के ऊपर एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगाना जो सिर्फ ऐसे पैकेट को डिनाई करे जो पैकेट इंटरनेट साइड से इनिशिएट हो रहा है उस पैकेट को डिनाई या ड्रॉप नहीं करवाना था जो रिप्लाई पैकेट था क्योंकि अगर पहला रिक्वेस्ट हमारे इनसाइड होस्ट ने इनिशिएट किया लेस इनिशिएट किया कि गेट मी आईपी एड्रेस ऑफ याहू डॉट कॉम एंड डी सर्वर ऑन द इंटरनेट साइड 
is responding back with the IP address against the yahoo.com. So at least that packet should not be denied by the router. But what happens here? Deny uh, means if, den everything will get denied. No matter whether it's a request message, whether it's a reply packet, first packet, response packet, no matter. Now, challenge kya hoga fir? <coughs> Ki jo packet under se bahar gaya, usko allow kaise karaya jaya fir? Ye packet number third ko. To hume kya karna padega? Isko upar ek separate access control entry create karna padega to allow the reply packet. But kitna karenge hum log? Kyunki <coughs> jo request generate hota hai, uska source port kuch bhi ho sakta hai. Usually higher port number hota hai. Uh, iske beech mein 1024 se leke 65535 iske beech mein. तो या तो मुझे यहां पे एसीएल बना के पूरे पोर्ट रेंज को अलाउ करना पड़ेगा कि अलाउ एनी एनी पोर्ट नंबर लाइक 10242065535 और ये तो कोई सिक्योरिटी या फायरवॉलिंग की बात ही नहीं हुई सारा एक तरीके से हम लोग पोर्ट ही अलाउ कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्टेटलेस में अच्छा ये सब क्यों हुआ बिकॉज़ जो राउटर है जो एक्सेस लिस्ट हम लोग बनाते हैं जिसका बिहेवियर स्टेटलेस होता है ये कर क्या रहा है कि यहां से अगर कोई पैकेट आया यहां पर एसीएल लगा था या नहीं लगा था एट एनी इन एनी वे इफ अलाउड वो पैकेट जो रिक्वेस्ट था अलाउ हो गया अगर सेम टाइम पे ये राउटर अपने पास इसको किसी टेबल में एंट्री कर लेता कि ये सोर्स आईपी था ये सोर्स बोर्ड था डेस्टिनेशन आईपी डेस्टिनेशन पोर्ट मे बी फ्लैग ये सारी एंट्री कर लेता है यहां पे अपने पास और रिप्लाई पैकेट जो आया उसको पहले इस टेबल में मैच करा लेता <coughs> टेबल में किस लिए मैच करने के लिए सिर्फ चेक करने के लिए वेदर इज द फर्स्ट पैकेट और रिप्लाई पैकेट सो इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रिप्लाई and a request packet this table can play the very key role because agar is table mein ye pata lag gaya ki jo source ip tha ab destination ban chuka hai aur source port destination port ban chuka hai sirf flip ho gaye parameters aur aur definitely agar ye tcp sin hoga pehla packet to jo reply aayega uska flag sin act hoga to at least this firewall or device will be in a position to figure out that is not a request message is a reply packet so without checking against security policy checking against any access control list this reply packet would have been uh, allowed by the firewall or by the device because of this uh, like uh, connection state table but router unfortunately aisa nahi karta hai router ke paas packet aaya jo kal baat ho rahi thi <coughs> router ke routing table mein root mil gaya root mil gaya राउटर ने उसको रूट कर दिया और रूट करने के बाद भूल गया सब कुछ याद ही नहीं रहा उसको क्या करा मैंने किसको रूट किया इज नॉट गोइंग टू मेंटेन एनी टेबल आर एनी एनी एंट्री फॉर दैट तो व्हाट काइंड ऑफ ट्रैफिक आई हैव जस्ट अलाउड वो नहीं मेंटेन करता है एक चीज जरूर होता है नेट आगे पढ़ेंगे हम लोग नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन उसमें जरूर राउटर मेंटेन करता है कि ये आईपी जो था ये ये जो पोर्ट था उसको मैंने इस आईपी में और हो सकता है इस पोर्ट में ट्रांसलेट कर दिया सो राउटर डज मेंटेन दिस काइंड ऑफ टेबल बट इस इस व्हाट नेट टेबल डायनामिक नेट टेबल नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन व्हिच व्हिच मेंटेन्स मैपिंग लाइक मैपिंग लाइक किस आईपी को किस आईपी में ट्रांसलेट किया गया और किस पोर्ट को किस पोर्ट में ट्रांसलेट किया गया इफ पोर्ट ट्रांसलेशन इज आल्सो देयर सो दिस काइंड ऑफ टेबल is maintained by the router even nat table but if i talk about access control list which is in firewall which is uh, known as security policy one of the same thing in ios world we call it access control list and checkpoint or palo alto or any other firewall we just call it like uh, acts, uh, security policy so security policy and access control list both are same thing okay <coughs> तो राउटर नेट लिस्ट तो मेंटेन करता है बट कनेक्शन टेबल नहीं मेंटेन करता और बल्कि यहीं से सबसे पहले चेक पॉइंट ने ही इस चीज को निकाला था चेक पॉइंट कंपनी ने चेक पॉइंट ने 
उन्होंने ये निकाला था कि अगर नेट टेबल मेंटेन हो सकता है तो क्यों ना जो कनेक्शन यहाँ से इनिशिएट हो रहा है और फायरवाल पे जो पॉलिसी है उस पॉलिसी से ट्रैफिक अलाउ हो रहा है उसकी भी इंफॉर्मेशन मेंटेन की जाए एक और टेबल मेंटेन किया जाए कनेक्शन टेबल या कनेक्शन स्टेट टेबल ऑटोमेटिकली जिसके अंदर ये लिखा हुआ हो कि अगर ये आईपी था या ये पोर्ट था इस 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 डेस्टिनेशन पे इस पोर्ट पे ये ट्रैफिक को अलाउ किया गया ताकि रिटर्न ट्रैफिक हो तो वो इस टेबल के भी यहाँ पे वापस आ जाए और ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो स्टेट फुल होता है ये तो अभी स्टेटलेस की बात कर रहे हैं स्टेटलेस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले से पॉइंट है इसको इंट्रोड्यूस किया था ये फाइंड आउट किया था फिगर आउट किया था और इसको एक नाम भी दिया इन्होंने एसपीआई अभी लिख देता हूं मैं इसको स्टेट फुल पैकेट इंस्पेक्शन और चेक पॉइंट ने इसको पेटेंट करा लिया फिर पेटेंट ट्वेंटी ट्वेंटी या कुछ ईयर्स के लिए यूएस में और वो इसलिए क्योंकि अगर कोई भी स्टेट फुल का कॉन्सेप्ट यूज करेगा तो वो चेक पॉइंट को पे करेगा हालांकि आज की डेट में जितने भी फायरवाल्स हैं वेदर इज एस ए फायरवाल चेक पॉइंट फायरवाल इवन पालो अल्टो फायरवाल फोर्टी गेट जो भी फायरवाल्स हैं दे आल आर स्टेटफुल फायरवाल नॉट स्टेटलेस दे आल मेंटेन कनेक्शन स्टेट टेबल इट मीन इन फायरवाल में हमें अगर हम लोगों ने इन साइड टू आउट साइड जाने के लिए ट्राफिक को अलाउ किया विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी so there is no need of creating another security policy for the returning traffic nothing no policy at all just create security policy to allow the traffic forget about the return or reply packet that will be allowed automatically on the basis of dynamic connection is stable even firewall uh, has some intelligence in it wo intelligence kya ho bhi samjhata hu abhi to halaki baad mein ye check point Uh, उस टाइम पे जरूर इसको पेटेंट करा लिया लेकिन ऐसा नहीं कि तुरंत इन्होंने फायरवाल निकाल दिया क्योंकि चेक पॉइंट बहुत छोटी कंपनी थी उस टाइम पांच लोगों की तो जस्ट वन क्वेश्चन यस 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 क्वेश्चन दिस एसपीआई दैट यू आर सेइंग दिस एसपीआई इज दिस द सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स ऑफ आईपी सेक और व्हाट व्हाट इज दिस एसपीआई एसपीआई मींस स्टेटफुल पैकेट इंस्पेक्शन हियर एसपीआई मींस Okay. 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 Stateful packet inspection. So it is different from that. Term. Different from VPN. Exactly. Exactly. <laughs> that is. That that will come whenever I will be talking about IPsec VPN. So definitely this SPI will come and is mm-hmm. part of ESP encapsulating security payload. Correct. Correct. So, correct. So at the time of IPsec, I will discuss that. It's just stateful mm-hmm. behavior. Stateful behavior. Okay. Stateful. Okay. Stateful packet, packet inspection. Exactly. करेक्ट एट इज पार्ट ऑफ स्टेटफुल 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 बाई द डिवाइस विच अलाउस रिटर्न ट्रैफिक सो अगर हम लोग इसमें बात करें तो यहां पे सेपरेट पॉलिसी और रूल रूल इज नॉट रिक्वायर्ड टू अलाउ रिटर्न ट्रैफिक because a uh, connection uh, table like uh, and even all the firewall like your uh, palo alto firewall maybe checkpoint firewall as 40 gate etc they all are stateful firewall that means they do maintain connection state table one connection state table is basically a uh, dynamic so if i talk about <coughs> connection state table so basically is dynamic in nature dynamic connection state table and this connection state table means maintaining everything like source ip destination ip 
putting all this uh, these entries in connection state table source port source ip and source port destination ip what is destination ip and destination port or in case of tcp it does maintain tcp flag tcp flag tcp ka kaun sa flag hai iska sequence number it tcp mein sequence number ka concept hota hai ye sab bhi maintain karega but only in case of tcp application tcp based traffic <coughs> ye jo table banta hai connection state table ये हम लोग बात कर रहे हैं और यहाँ पे जो चेक पॉइंट का एक टर्म था स्पेसिफिक वो एस जो टर्म था सो so, इसको ये चेक पॉइंट का प्रोपाइटरशिप है लेकिन अब तो एक खैर सब लोग यूज करते हैं बट इट इज बेसिकली स्टेटफुल पैकेट इंस्पेक्शन पैकेट को इंस्पेक्ट करना इन स्टेटफुल मैनर स्टेटफुल पैकेट इंस्पेक्शन तो आई बिलीव यू अंडरस्टैंड लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ दीज टू स्टेटफुल एंड स्टेटलेस एंड लेट मी put this point one more time here so in case of stateful firewall like in the palo alto checkpoint 40 gates is square say any other firewall let's say there is a security policy to allow http per traffic here from inside to outside from inside to outside inside to outside let's say http is allowed by the firewall <coughs> uh http of course uh, runs on top of tcp so first tcp uh, three way handshake will be done and then only http request and response messages will be exchanged on top of that because there has to be a connection for that because http uses tcp for the transport purpose so the very first packet what comes here uh, maybe it will have source ip One one one, source port maybe one five six two three, destination let's say two two two, destination port eighty, <coughs> and the TCP flag, SIN flag. So what now? Firewall does here. Firewall retrieves like uh, source IP, destination IP, port, and everything, and put all uh, like these attributes. in connection state table a table right and this table will have source like 1111 along with the port destination 2222 colon 80 flag sin <laughs> so now <coughs> is the request packet tcp first packet reply packet comes back to the firewall the third packet reply packet but firewall first checks this reply packet against connection state table and if it finds any matching entry here in connection state table so there is even no point of checking uh, access control list or any uh, security policy in order to allow this reply packet maybe a rest of the job like upper layer inspection will be done but at least as for layer 3 and layer 4 parameters are concerned so on the basis of layer 3 and layer 4 parameters there is no need of checking security policy is the way reply packet will be checked against the connection state table and if there have been matching entry here in the connection state table so there is no point of uh, inspecting security policy or checking or going through like a, a rigorous process of like you know like inspecting each and every uh, rule a security policy rule <coughs> not बिकॉज नो फायरवाल और और हालांकि इसमें माइनर चेंज भी होगा थोड़ा सा माइनर चेंज क्या होगा रिक्वेस्ट पैकेट हैज सिन फ्लैग रिप्लाई पैकेट विल हैव सिन एक एक्नॉलेजमेंट बट फायरवाल इज इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड दैट इफ द फर्स्ट पैकेट वाज सिन सो डेफिनेटली द रिप्लाई पैकेट विल बी सिन एक नॉट द सेम मिस सिन एंड सोर्स एंड डेस्टिनेशन दीज आर ट्रिब्यूट्स will be flipped so firewall understands that and that is why uh, <coughs> this reply packet will be allowed to pass through the firewall without creating any security policy to abhi hame kya karna hai 
फायर पे सिर्फ एक साइड से रूल या पॉलिसी क्रिएट करना होता है और उसके रिप्लाई पैकेट के लिए वी आर लीज बॉर्डर अबाउट द रिस्पॉन्स और रिप्लाई पैकेट because we understand that firewall maintains connection state table and on the basis of connection state table reply packet will be allowed to pass through no no need of creating any separate access control entry or access control policy here and that, that is very much true and even uh, a stateful packet inspection means uh, adding some intelligence uh, as well like along with just not only maintaining connection state table kuch had tak inko इंटेलिजेंस भी होता है फायरवाल के अंदर बिकॉज वो कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स को समझते हैं फायरवाल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स ऑफ द कम्युनिकेशन फॉर एग्जांपल अगर ये फायरवाल है और यहां से कोई रिक्वेस्ट यहां से रिक्वेस्ट आया जैसे पिंग किया मैंने यहां से पिंग तो पिंग में क्या होता है द वेरी फर्स्ट पैकेट इज इको रिक्वेस्ट विच हैज टाइप एट कोट जीरो the reply packet has type 0 icmp type 0 and code 0 because is eco reply so different type to koi zaruri nahi ki jo reply packet ho bilkul replica hi ho mirror image ho request ka no firewall understand ki agar andar se bahar eco request gaya hai to jo packet aayega wo reply hi hoga and reply packet will have different type different code maybe not exactly the same type and code firewall understand that because firewall understand the context of the communication is intelligence so blindly aisa bhi nahi hai ki sirf flip ho jayenge sare parameters halaki ek chhota sa isme point add kar do ki jo cisco asa firewall hota hai wo by default sirf tcp aur udp ko hi inspect karta hai by default tcp aur udp ko ICMP को नहीं करता है और इसीलिए इसको ASA फायरवाल में क्या होता है कि ICMP पैकेट चला जाता है और रिप्लाई आते ही ASA ड्रॉप कर देता है सिर्फ ASA की बात है लेकिन ये नॉट इन चेक पॉइंट नॉट इन पॉल ऑल टू फायर वाल चेक पॉइंट पॉल टू फायर वाल दे बोथ इंस्पेक्ट बोथ बोथ मीन और टी सी पी यू डी पी आई सी एम पी ऑल पैकेट बट इफ टाइक अबाउट ए एस ए फायर वाल सो ए एस ए फायर वाल बाई डिफॉल्ट इंस्पेक्ट टी सी पी एंड यू डी पी बेस एप्लीकेशन not icmp and that is why if asa firewall has been put uh, in in line <coughs> so even though from high security level to lower security level like if i want to uh, send any icmp type traffic from higher to le- lower definitely that traffic will be allowed to pass through because inside interface means security level 100 outside interface means security level 0 so definitely this icmp packet will be allowed to pass through but what happens to reply packet reply packet uh, uh, gets uh, drop here on outside interface reply yahan tak aayega yahan aake drop ho jayega because asa firewall icmp ko by default inspect nahi karta hai to asa mein isi liye hame kya karna padta hai command chala ke icmp ko inspect karana padta hai fir jaake kahi ping kaam karna shuru karta hai but palo alto aur check point mein aisa nahi hai agar hum logon ne ping allow kar diya firewall se ping allow kar diya या इवन इको रिक्वेस्ट अलाउ कर दिया सिर्फ तो रिप्लाई अपने आप आ जाएगा हमें कुछ नहीं करना पड़ता है दूसरा एग्जांपल दो बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे एफटीपी है उसमें भी हालांकि एक्टिव एफ टी एफ टी वो अलग से बात में डिस्कस कर लेंगे हम लोग पर अभी 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 के लिए फिलहाल अगर एक और पॉइंट में थोड़ा सा एड करूँ कि जैसे यहाँ पे कोई क्लाइंट है इसने इंटरनेट सर्वर पर कोई रिक्वेस्ट भेजा इसका कुछ सोर्स होगा से सोर्स इज दिस सोर्स पोर्ट होगा कुछ डेस्टिनेशन था और डेस्टिनेशन पोर्ट ट्वेंटी वन था तो जो रिप्लाई पैकेट आएगा वट फायरवाल विल बी एक्सपेक्टिंग दैट रिप्लाई पैकेट विल बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वन 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 एंड पोर्ट नंबर ट्वेंटी वन इसी को फ्लिप कर दिया मैंने इसी को जो डेस्टिनेशन था वो सोर्स होना चाहिए लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जो रिप्लाई पैकेट आ रहा है is coming from the same ip address but with different port number not 21 maybe 20 so what happens now so <coughs> firewall so drop this packet now may is not coming from the same port is flip name hua bilkul lekin aajkal ke firewall mein ye bhi intelligence hoti hai wo ftp ko bhi inspect karte hain wo samajhte hain ki there are certain protocols 
they do initiate a connection over different port number right however is subjected to the configuration kyunki yahan par your passive ftp ka concept hota hai what my point is not only they uh, maintain connection state table at the same time even they uh, understand the context of the communication and they put the information from like communication derived state usko wo maintain करते हैं स्टेटफुल पैकेट इंस्पेक्शन या जो कनेक्शन स्टेटेबल होता है हाँ वो जरूर है कि जो पुराने फायरवाल होते थे उन फायरवाल में मेमोरी उमरी कम होता था तो कनेक्शन स्टेट टेबल में कितनी कितने हजार एंट्रीज होंगे उसकी लिमिट अभी भी हो सकती है वो लिमिट हालांकि ये परमानेंट नहीं है यहां से पैकेट गया रिप्लाई आ गया ये एंट्री डिलीट हो जाएगा यहां से या कनेक्शन रीसेट हो गया कनेक्शन क्लोज हो गया तो डिलीट हो जाएगा कुछ नहीं हुआ तो टाइम आउट के बाद डिलीट हो जाएगा जो टाइम आउट होगा डिफरेंट के डिफरेंट होते हैं जैसे यूडीपी के नाम ली चालीस सेकेंड्स होते हैं चालीस सेकेंड तक कोई कनेक्शन यूज नहीं हुआ तो वो डिलीट हो जाएगा तो दैट डजन मीन लाइक कनेक्शन स्टेट टेबल में सिर्फ परमानेंट एंट्री इस धार्मिक इन नेचर सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम विल बी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लाइक ये धीरे धीरे डिलीट होता रहता है लेकिन हाँ अगर मान लेते हैं कि हमारे फायरवाल में कनेक्शन टेबल में एंट्री है थाउजेंड कनेक्शन के और एक्टिव थाउजेंड कनेक्शन हैं अगर एक्टिव तो अगला कोई रिक्वेस्ट आएगा तो फायरवाल उसको डिस्कार्ज कर देगा तो ये सब लिमिट पहले बहुत मैटर करता था और फायरवाल सेलेक्ट करते वक्त हम लोग ये भी देखते थे कि किसी कनेक्शन टेबल में रिलीज होती question is <clears throat> as you said you know now the firewalls are having intelligence to understand if port number even change they can pass understanding for such a protocol um, you know ftp ftp uh, maybe icmp exactly icmp exactly icmp of course changes the port now let's say if if um, we are having one firewall it is forwarding the traffic from certain port to certain destination port okay mm-hmm. now mm-hmm. what happens in internet cloud someone changes the port uh, structure directly uh, mm-hmm. intentionally mm-hmm. hello in something getting patted for example mm-hmm. something getting patted mm-hmm. so let's say after patting the source destination pair ports changed now mm-hmm. now what thing coming back is with the change port because netting or patting happened in the internet cloud mm-hmm. so all firewall now understand that you know this is malicious traffic or this is the traffic which is not it is expecting in returns and it should return or will it allow okay okay let me answer so let's say uh, your perspective is like uh, if this is my firewall and let's say i'm not doing any nat or pat over here for the uh, source ip address let's say a uh, packet Arrives here on Palo Alto firewall. It has source IP address 10.0.0.1, or maybe mm-hmm. port number 15623, and any mm-hmm. destination here, destination let's say uh, 111, and maybe port number 80. So, Correct. and uh, firewall is not doing NAT pad anything. And here, if it it goes to ISP uh, end, ISP or internet cloud, and this ISP Correct. is doing NAT or pad here, maybe pad. Yeah, 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 yeah maybe pad. Yeah, huh, pad. So. Mm-hmm. before routing that packet to internet actual internet cloud and this now this packet like the very uh, packet after the pat might have source ip address something like uh, 4.5.6.7 or maybe port number 10001 and destination 111 and port number 80 like now what firewall will be expecting now that reply packet reply packet should mm-hmm. come from mm-hmm. 111 port Correct. number 80 and this is my ip address mm-hmm. that is 15623 mm-hmm. so first thing here uh, th- there is no concern with the source ip because source ip address would remain same 11180 unless and until mm-hmm. in between mm-hmm. someone like uh, going to spoof the packet is spoofing mm-hmm. like changing source address or uh, port number whatever a kind mm-hmm. of hijacking that session hijacking that session and definitely mm-hmm. <laughs> if that happens if a man in middle attack is there someone is going to spoof for uh, this ip address mm-hmm. 111 ip address at good number so mm-hmm. definitely at that point of time firewall uh, will uh, not allow the traffic if if like the packet is will be coming from different source ip 
mm-hmm. not even the port number because every time you know like there are certain protocols only like for example ftp or maybe icmp and some wise protocol they mm-hmm. only behave in different manner and even there is again like certain port numbers as ftp hoga so packet will be coming from port number 20 mm-hmm. but from the same ip address and if i talk mm-hmm. about this like uh, pat here like jo concern tha ki what mm-hmm. happens if service provider uh, does patting and all that so still mm-hmm. there is no problem or so ever why because whenever reply packet will come here reply packet so isp mm-hmm. will again remap like reply mm-hmm. packet means will hit down to this destination 11 one, mm-hmm. one, uh, sorry uh, this uh, 4.5. dot 5. dot 6. dot 7. call 10001 what service provider device will do will again change the ip and the port number to the original ip and original port number Mm-hmm. Because matching a patching is two way, right? So mm-hmm. the source address is matched, and from returning traffic, destination address is matched. So even from the firewall perspective, reply packet will be uh, destined to this IP. Ten zero zero one and one five zero three. Well, well, that's correct. That's correct. That's correct. So if that is the case, I understand. Let's say if source and destination pair is coming back as it is with the same port numbers, it's mm-hmm. fine. I will, I will can easily understand it. I understand. Mm-hmm. My question is, in the case, let's say something malicious happens in ISP area, in internet area, where the destination port, uh, in earlier example, you are sending the traffic to the port number eighty. Now you are receiving the packet with port number one eighty. Let's say. <laughs> of course but uh, but if it is not the case of any uh, like uh, uh, exceptional protocol so firewall will not allow that even if any ah. uh, get changed either source or destination mm-hmm. for example if a packet i understand your point if uh, it is source with this ip and this port number let's say and destined to uh, this ip at this and maybe this port number and your your point is if reply packet comes back here with the mm-hmm. source ip at this 111 but different port mm-hmm. number let's say 8080 Right. Yes, correct. And firewall mm. will be uh, firewall. Especially with AT. Ha. Yes. Yeah, sorry. Yes. It two two na chhi. Two 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 exactly. And firewall is expecting reply packet from two 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 same IP, but the port number should be again AT here. So yes, it, in case of HTTP traffic, no, it is not allowed. Why mm. it is not allowed? Even in in case either source or source uh, port. Mm. Mm. Any attribute, either source address mm. or port address, a- any one mm. uh, out of these two. If it would have been changed by uh, any like uh, you know like some attacker or some middle person or middle man, so firewall will not allow that traffic because there are only certain protocols which behave in different ways. Like कुछ ही protocols होते हैं वो भी उनका fix होता है जैसे मैंने बताया कि FTP का है तो FTP uses two different ports 20 and 21. So firewall understand like FTP और जाते वक्त उसने expect किया कि white kind of traffic was it. Mm-hmm. blindly is not forwarding traffic right firewall understand ki if you mm-hmm. are sending traffic to port number 21 this means is a ftp traffic okay and so now, it, it now, has, and now it understand if ftp is running in active mode or passive mode so a reply packet uh, might be coming from port 20 now mm-hmm. because wo okay. firewall ko pata hai isliye mm. so it also maintains the protocols uh, or what exactly exactly mm. inspection means it understand mm. like what protocol you are going to use which application software you are using right blindly it will not allow any packet coming from any ip and any port number so yes the firewall understand like application or bhi application ko kaise understand karta hai abhi aage samjhata hu firewall ko bhi understand karne ke liye ye deep inspection karta hai packet ke andar ek ek parameter check karta hai ye kai bar aisa bhi hota hai ftp mein ki client khud bolega ki i am i want to talk to you But, but please initiate connection to this port number any other port number ye de sakta hai ki mujhe is port pe connect karo mm-hmm. so firewall jaate waqt wo strip strip kar dega information ko ki yes client ne hi bola hai ki mujhe is port pe main sununga taki mm-hmm. server ab us port pe baat karega to firewall understand everything and that is why uh, i used a term communication derived state and of course context of the communication ये दोनों को ये प्रॉपरली समझ रहा है रिकॉग्नाइज कर रहा है और अभी मैं आगे चल के वो पॉइंट समझाता हूं तो आई होप कि ये दोनों पॉइंट तो समझ में आ गया होगा स्टेटफुल एंड स्टेटलेस राइट डिफरेंस विद दिस टू 
इंटरव्यू में भी कई बार ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं लीगेसी फायर वॉल्स सो वट इज लीगेसी फायर वॉल नाउ अभी हम लोग फायर वॉल बेसिक सी कर रहे हैं तो लीगेसी फायर वॉल जो होते हैं फर्स्ट थिंग इसको हम लोग एड्रेस एंड पोर्ट बेस्ड फायरवाल भी बोलते हैं एंड आल्सो नोन एज एड्रेस एंड पोर्ट बेस्ड फायरवाल एंड दे ऑपरेट्स अप टू लेयर थ्री एंड लेयर फोर ऑफ ओ एस आई मॉडल इट मींस दे लुक एट IP header and TCP or maybe UDP he header in order to अगले point में लेता हूँ and applications are determined. on the basis of destination port address only it means no inspection at layer 7 or no layer 7 inspection <coughs> ye layer 7 inspection nahi karte hain another point here is तो मैं सो फायर वॉल में कुछ पॉइंट्स जो मैं लिख रहा हूं सो ऑल इज इंपॉर्टेंट है नो लेयर सेवन इंस्पेक्शन तो जो आपका सिस्को का एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है वो इस कैटेगरी में आ रहा है और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आई मैन मस्ट नोट इट डाउन हियर इवेजिव इवेजिव टैक्टिक्स कैन बी यूज टू बाईपास द फायर वॉल what i mean to say uh, with this evasive tactics so evasive tactics could be like uh, port or protocol hoping maybe tunneling inside another protocol or tunneling inside ssh or ssl to jo legacy uh, firewalls hote hain jinko hum log <coughs> legacy firewall bolte hain usme do teen cheeze hain pehli baat isko hum log address and port based firewall bhi bolte hain why it is address and port based firewall because decisions control decision is uh, like taken on the basis of ip address like source and destination ip address and port number and basically they operate up to layer 3 and layer 4 of osi model so they do not inspect layer 7 traffic so address and port based firewall means inspecting data so it's layer 3 and it is layer 4 right so ye layer 3 aur layer 4 tak inspect karte hain data ko nahi inspect karte hain theek hai aur jo hum log cisco mein access control list configure karte hain acl normally <coughs> standard ya extended 
that is perfect example of this uh, port and address based firewall because wo sirf layer 3 or layer 4 parameters ko check karte hain so they operate up to layer 3 and 4 osi model tcp or udp header ko check karte hain unless say maine router pe allow karna hai mujhe http allow karna hai uf traffic i want to allow uf traffic on this firewall so what happens a uh, router like basically access control list checks destination port address and if it finds destination port address it it means it determines that this application traffic is http based or http traffic uf traffic and straight away uh, all traffic destined to port 80 will be allowed by this router it means router ko ye identify karne ke liye ki ye uf traffic hai सिर्फ और सिर्फ लेयर फोर में जो डेस्टिनेशन पोर्ट होता है उसकी जरूरत है एंड इफ इट फाइंड्स पोर्ट एट्टी सो स्टेट वे राउटर टेक्स द डिसीजन यस इज अवे ट्रैफिक एंड दैट इज अलाउड बट सॉरी व्हाट हैपेंस नाउ डेज द लॉट ऑफ एप्लीकेशन दे मे चेंज देयर पोर्ट नंबर डिफॉल्ट पोर्ट नंबर या पोडोवाल को होपिंग कर देते हैं पोर्ट होपिंग कर देते हैं होपिंग करना मीन इधर यह पोडोवाल HTTP नहीं होगा लेकिन यहाँ पे पोर्ट एटी हो सकता है बहुत सारे पीए टू पीयर एप्लीकेशन होते हैं कुछ वॉइस के पोडोवाल्स होते हैं याहू मैसेजर्स बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं कि वो पोर्ट चेंज कर लेते हैं अगर उनको लगा पोर्ट एटी अलाउड है रियल में ये पी टू पी एप्लीकेशन होगा बट वो टीसीपी हेडर में पोर्ट एट्टी होगा तो अगर लिगेसी फायर वाल है वो इसको वेब ट्रैफिक समझ के अलाउ कर देगा इन रियलिटी दैट कुछ भी some different traffic may be some peer to peer applications not really ouf traffic lekin <coughs> legacy firewall kya karega wo usko jaane de sakta hai to ya abhi main tunneling ke bare mein baat karta hu tunneling kar sakta hai wo kisi protocol ke andar ya kisi port ke protocol ke andar ya ssl ya sss ke andar wo abhi samjhata hu main to wo sab kuch control karna next to impossible hota hai लीगेसी फायरवॉल में इजिली लीगेसी फायरवॉल को बाईपास किया जा सकता है लेयर सेवन तो इंस्पेक्शन ही नहीं हो रहा है लेकिन हम लोग जो आजकल फायरवॉल यूज करते हैं मैक्स ऑन फायर जो है आजकल अब एक थोड़ा सा जरूर कंट्राडिक्टी है कि जो हम लोग प्रॉपर आजकल नेक्स्ट जनरेशन फायर की बात करते हैं तो सिस्को का जो ए एस है ट्रेडिशनल अभी तो सिस्को में एक नया आ गया है एफ टी सिस्को एफ comes under this category but cisco asa is again known as legacy firewall even though even though cisco asa firewall inspect data up to layer 7 so now next generation firewall ka jo definition hai thoda change ho gaya hai sirf unhi firewall ko hum next generation firewall nahi bolte hain jo layer 7 tak kaam karte hain kyunki if that would have been the case like uh, all firewalls inspecting data up to layer 7 uh, should be placed under this next generation firewall category so definitely cisco asa firewall would have been uh, the next generation firewall but that is not the case cisco asa firewall is the legacy firewall even though it inspects data at layer 7 but fir bhi jo aur next generation firewall ki features hain apart from inspecting data at layer 7 wo features available nahi hai asa ke andar तो लेयर सेवन में होने के बावजूद बहुत सारे और फीचर्स जो भी मैं बात करने जा रहा हूं वो होना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन फायरवाल में तो आई होप कि लीगेसी फायरवाल यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट व्हाट एग्जैक्टली लीगेसी फायरवाल मींस हियर सो व्हेन एवर आई यूज दिस टर्म लीगेसी फायरवाल इट मींस एड्रेस एंड पोर्ट बेस्ड फायरवाल दैट मींस एप्लीकेशंस आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लेयर 4 हेडर ओनली राइट <coughs> well here i have one point uh, yes yes and you know when you say that application are determined on the basis of destination port address only mm -hmm. so um, as for my knowledge uh, you know the application is always defined by the destination port in communication uh, right? uh, no uh, no not, not at all because uh, as i told you uh, like that that the uh, like first parameter of course that the first mm -hmm. parameter uh, all the firewalls still even next generation firewall they do open uh, tcp or udp 
the header and they look at the destination port address even nowadays mm -hmm. as well in the next generation firewall but is the only first matching criteria then they go up to uh, layer 7 like here uh, application data they they mm -hmm. calculates signature application signature Okay. Means, अभी जैसे अगर हम लोग किसी भी next generation firewall के बारे में बात करें, let me delete this. Any next generation firewall. So this next generation firewall, uh, this next generation firewall has signatures. Signature means behavior, pattern of a lot of applications. Approximately in Palo Alto, let's say approximately 2800, 2900, 2900 application signatures are in mm. the uh, database like palo alto firewall mm. database file so let's say a packet comes in here mm. and uh, i have allowed http on my firewall i said uh, to palo alto firewall please allow web browsing traffic that is http mm. traffic right mm. http traffic so definitely palo alto firewall will look first uh, at uh, layer 4 header what is the port number okay it finds this nation port is 80 right mm -hmm. So that doesn't mean like if firewall uh, proves that it's a web traffic. No, firewall will open up this layer seven data, application mm -hmm. data, and runs in algo and mm -hmm. calculates application signature, HTTP application signature. वो क्या करेगा कि इस जो application data होता है इसके अंदर <laughs> हर पोर्टवाल का अपना header होता है. तो जो एप्लीकेशन डाटा होगा तो जो अभी मैं बात कर रहा हूं कि आईपी टीसीपी एंड हियर डाटा एप्लीकेशन डाटा सो दिस लेयर 7 हेडर विल हैव एचटीडीपी हेडर एंड ऑफ कोर्स एचटीडीपी डाटा देयर देयर विल बी टू पोर्शन इन इट सो व्हाट पालो अल्टो फायरवॉल डज इट ओपेंस एचटीडीपी हेडर कंप्यूट्स सिग्नेचर एक कैलकुलेट करके सिग्नेचर निकालता है यहां से और इसके पास ऑलरेडी डेटाबेस में HTTP का सिग्नेचर है ये मैच कर राइट जैसे हैशिंग होता है MD5 हैशिंग एंड इफ इट फाइंड्स एग्जैक्टली द सेम सिग्नेचर लाइक सिग्नेचर इन द पैकेट एंड लोकली स्टोर्ड सिग्नेचर इन द डेटाबेस इफ दे बोथ मैच देन ओनली फायरवॉल कंक्लूड्स दैट यस is genuinely web traffic just merely mm. looking at destination port and finding it port 80 that doesn't mean it's always going to be web traffic because wo time mm. pehle hota tha aisa ki log bade honest hote the ki agar port 80 hai to wo http hi hota tha mm. ab aisa nahi hai kyunki aajkal evasive tactics hain aise tactics hain logon ke paas ya mm. applications ke paas application mm. protocols ke paas <coughs> ki wo log kya hota hai ki अगर उनको पता लग गया कहीं से कि फायरवॉल पे पोर्ट 80 अलाउ है हालांकि फायरवॉल पे पोर्ट 80 तो मैंने इसलिए अलाउ किया क्योंकि मुझे वो वेव अलाउ करना था सो लेट्स से मैंने कोई पोर्ट स्कैनर या कुछ चलाया और मुझे पता लग गया कि पोर्ट 80 इज अलाउड एंड आई वांट टू सेंड सम पीयर टू पीयर ट्रैफिक नॉट वेव ट्रैफिक जेन्युइनली सो ऐसा हो सकता है कि यहां पे टीसीपी पोर्ट में पोर्ट 80 लिखा हो 80 लिखा हो लेकिन अंदर ये ये वेव ट्रैफिक नहीं है नॉट वेव ट्रैफिक not browsing traffic, some other traffic. So, if it's a legacy firewall, then it will know. So, yes, the legacy firewall was doing that, but it's a next generation firewall. It determines the application to determine it. It's to check it properly. Layer 7 to check it. Not only layer 4 header. And here it is also that, like if it's a firewall, it's an internet. यहां पे कोई यूजर बैठा हुआ है यहां से इस यूजर ने किसी सर्वर के साथ एक टनल बना लिया एसएसएल टनल अब टनल अगर बन गया और फायरवॉल ने टनल बनने दिया अब टनल के अंदर कोई भी ट्रैफिक अगर ये चाहे तो यूजर भेज सकता है और फायरवॉल विल नॉट बी एबल टू फिगर इट आउट व्हाट व्हाट इज बीइंग इनसाइड दिस टनल because tunneling means encrypted traffic. So even though this firewall can inspect up to layer 7, but the question is that if the layer 7 is encrypted, if it is encrypted, if it is encrypted, then the firewall can inspect layer 7 to layer 7. But if it is encrypted, then even next generation firewall may be a problem. 
हाउ टू एक्सपेक्ट दिस क्योंकि जब ये रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होगा तो फायर रीड नहीं कर पाएगा लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन फायर है उसके लिए उसके पास इसका भी सोल्यूशन है और वो क्या सोल्यूशन होता है कि अगर मेरा नेक्स्ट जनरेशन फायर है तो वट है ये फेसबुक से बात करना चाह रहा है ये क्लाइंट वॉन्स टू टॉक विद ये फेसबुक <laughs> मैं यहाँ पे पॉलिसी लगाना चाहता हूँ फायर वॉल पे शुड नॉट बी अलाउड टू यूज फेसबुक चैट ये नहीं अलाउ होना चाहिए बट है जैसे ये क्लाइंट फेसबुक से बात करना चाहेगा बनाना चाहेगा तो ये ये इमुलेट करेगा फायर ये बोलेगा टॉक टू बी हम मुझसे बात करो राइट थ्री बैंड से कर लिया टर्नल बन गया तो वट है ना हो कि ये फायरवाल डायरेक्ट क्लाइंट को जो फेसबुक से बात ही नहीं करने देगा क्लाइंट फायरवाल से बात करेगा फायरवाल क्लाइंट के भी आप पे फेसबुक डॉट कॉम से बात करेगा नाउ देर विल बी टू डिफरेंट एस एस एल टर्नल वन इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हियर वन इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हियर अब ये क्लाइंट जो भी इनक्रिप्ट करके भेजेगा फायरवाल डिक्रिप्ट कर लेगा और इस तरीके से जो टर्नल करके पहले भेज देते थे एस एस एल या एस एस एच में उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इनक्रिप्ट होने के बावजूद फायरवाल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है और माइक्रो या सब एप्लीकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं तो ये सब कैटेगरीज हैं कुछ प्लस अलॉट ऑफ अदर फीचर्स अभी मैं नोट डाउन करता हूं उसको क्या क्या और फीचर्स हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवाल में बट मोटे तौर पे बात की जाए अगर नेक्स्ट जनरेशन फायरवाल की कंपेयर अगर कर रहे हैं हम लोग लीगेसी को नेक्स्ट जनरेशन फायरवाल से नेक्स्ट जनरेशन फायरवाल तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवाल में पहली बात यह है कि इसके अंदर एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एप्लीकेशन इंटेलिजेंट है इंटेलिजेंस है राइट एप्लीकेशन इंटेलिजेंस मीन्स एप्लीकेशन को रिकॉग्नाइज करने की प्रॉपर कैपेबिलिटी है बिकॉज इसके अंदर डीप इंस्पेक्शन होता है डीप इंस्पेक्शन इन साइट एप्लीकेशन डाटा यहां पे applications are determined not merely looking at layer four header or destination port particularly destination port but also applying application signatures of well known applications means jo firewall hote hain well known applications ka signatures hota hai usko wo apply karte hain aur isi ko hum log ek term use karte hain app id so app id is nothing just application identification mechanism और इस एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे जो फायरवाल होते हैं वो एप्लीकेशन सिग्नेचर्स को यूज करते हैं इनके पास सारे वेल नोन एप्लीकेशन के सिग्नेचर्स होते हैं वो ये अप्लाई करते हैं और अगर जरूरत पड़े तो ये डिक्रिप्शन भी कर सकते हैं उसको डिक्रिप्ट तो हमें कराना पड़ेगा खैर खुद नहीं करेंगे और अप्लीकेशन सिग्नेचर्स के अलावा इनके पास प्रोटोकॉल डिकोडर्स होता है ये प्रोटोकॉल को डिकोड करते हैं और ये बिहेवियर या पैटर्न को भी देखते हैं ह्यूरिस्टिक ह्यूरिस्टिक मीन्स बिहेवियर या पैटर्न कि अगर ये रियल में ये पोडोवाल है तो इसका ये बिहेवियर होना चाहिए तो इंटेलिजेंस की बात हो रही है तो एक तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवाल में ये फीचर्स हैं अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर प्रॉपर कंटेंट इंस्पेक्शन भी होता है कंटेंट इंस्पेक्शन और यहाँ पे जैसे पालो वाल्टो के रेस्पेक्ट में मैं बात करूँ तो एक कॉन्टेंट इंजन होता है इसके अंदर तो कंटेंट इंस्पेक्शन से क्या हो सकता है कि हम लोग बहुत सारी चीजें और कर सकते हैं फॉर एग्जांपल प्रॉपर यूआरएल फिल्टरिंग हम लोग कर सकते हैं या एंटीवायरस भी लगा सकते हैं हम लोग कि कोई भी अगर फीचर कोई भी फाइल डाउनलोड हो रहा है इंटरनेट से तो वायरस इंफेक्टेड तो नहीं है वी मे कंट्रोल दैट इवन जो स्पाईवेयर होते हैं उसको हम लोग रोक सकते हैं एंटी स्पाईवेयर 
और स्पाईवेयर में ये सब आपके आ जाते हैं जो स्पाईवेयर की बात करें तो जो आजकल कंप्यूटर में एडवेयर होते हैं की लॉगर या आपका स्पाईवेयर इस, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो सब ब्लॉक हो सकता है प्लस ये सब आगे हम लोग देखेंगे भी एन टी वन बिल्टी प्रोटेक्शन होता है इसके अंदर फाइल ब्लॉकिंग हो सकती है और डेटा लीकेज को रोक सकते हैं हम लोग डेटा फिल्टरिंग ये सब नेक्स्ट जनरेशन फायरवाल में दूसरा एक फीचर होता है कि हम लोग यू फिल्टरिंग कर सकते हैं एंटी वायरस क्या करेगा कि अगर कोई फाइल इंटरनेट से डाउनलोड हो रहा वायरस इन्फेक्टेड है उसको हम लोग कंटेंट को चेक करके वजह से वो देख सकते हैं आपके मशीन पे कोई एडवेयर की लॉगर स्पाईवेयर तो इंस्टॉल नहीं हो रहा है या वो कोई आपके मशीन पे कोई या किसी भी इंटरनल सर्वर के ऊपर कुछ वनबिलिटी है तो उसको कोई एक्सप्लाइट तो नहीं कर रहा है वनबिलिटी को फाइल ब्लॉकिंग अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई एक्सी फाइल पी फाइल कोई और फाइल हम लोग अपलोड या डाउनलोड नहीं करें डेटा फिल्टरिंग लाइक किसी कस्टमर की कोई डिटेल कोई और चीज लीक करना उसको रोकना डेटा फिल्टरिंग मैकेनिज्म को ये सभी नेक्स्ट जनरेशन फॉरवाल की कैटेगरी में आता है प्लस इवन दे दे आर कैपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग जीरो डे अटैक जीरो डे अटैक मीन जो नया कोई अटैक आया अगर फायरवाल में या कोई नया मलिशियस या कोई ऐसा कोड है उसको भी कंट्रोल करने का अलग अलग तरीका होता है अलग अलग फायरवाल में यहाँ पर एक तरीका वाइल्ड फायर बोलते हैं उसको हम लोग बट जीरो डे अटैक को भी प्रिवेंट करने का होता है एंड एव ऑल दी डू ऑफर लाइक एस एस एल एंड एस एस एच डिक्रिप्शन होता है इसके अंदर उसको भी हम लोग डिक्रिप्ट करके डिक्रिप्शन होता है और इस डिस्क्रिप्शन से क्या होता है कि इवन जो सब एप्लीकेशन होते हैं सब एप्लीकेशन कैन ऑल्सो बी कंट्रोल सब एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पल सब एप्लीकेशन किसको जैसे फेसबुक चैट हो गया फेसबुक गेम हो गया उसको हम लोग सब एप्लीकेशन में ले आएंगे फेसबुक चैट या गेम एटसेट्रा तो ये सब एप्लीकेशन की कैटेगरी में आ गया कि हम लोग सब एप्लीकेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं ये सारे फीचर्स आपको नेक्स्ट जनरेशन फायरवाल में आपको मिलने वाले हैं जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवाल हैं और जो लीगेसी फायरवाल्स हैं एटसेट्रा लीगेसी फायरवाल्स हैं उनमें एटलीस्ट ये सारे फीचर्स नहीं होते थे बाकी फीचर्स होंगे नेट होगा ए होगा वीपीएन होगा बट ये सारे फीचर्स आपको नेक्स्ट जनरेशन फायरवाल की जो भी कैटेगरी में आता है वो सब हम लोग उसमें मिलेगा और इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो जो सिस्को का एफ टी डी है विच स्टैंड फॉर फायर फायर पावर थ्रेट डिफेंस ये इसकी कैटेगरी में आता है पालो अल्टो अल्टो फायरवाल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवाल है इवन जो चेक पॉइंट फायरवाल है वो भी नेक्स्ट जनरेशन के कैटेगरी में है आजकल चेक पॉइंट फायरवाल इवन जो फोर्टी गेट फायरवाल हैं वो भी इसी कैटेगरी में है आज की डेट में तो दे आल कम इन द सेम कैटेगरी लाइक इसको फायर पॉट थ्रेड डिफेंस पालो अल्टो फायरवाल चेक पॉइंट फायरवाल फोर्टी गेट फायरवाल दे आल आर नेक्स्ट जनरेशन फायरवाल so do you understand now like the differences between legacy and next generation firewall first like application intelligence because application aware inspection hota hai iske andar yani ki deep inspection inside application data application data ke andar inspection hota hai in order to determine application uh, protocol to applications ko determine karne ke liye port yeah, number yeah. primarily dekha jayega देखा जा सकता है ए डी करके इसको इग्नोर भी किया जा सकता है दोनों ऑप्शंस होते हैं क्योंकि वो लीगेसी पर्सपेक्टिव हो गया कि जस्ट लुकिंग एट लेयर फोर ऑलवेज गिव्स इंप्रेशन दैट व्हिच एप्लीकेशन पोडोवाल इज बीइंग यूज्ड नाउ डेज दैट्स नॉट द ओनली क्राइटेरिया लाइक जस्ट लुकिंग एट डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस नो अभी आज के डेट में एप्लीकेशन को रिकोगनाइज करने के लिए एप्लीकेशन डाटा के अंदर डीप इंस्पेक्शन होता है बट यस ये स्लो जरूर होगा 
थोड़ा सा स्लो होगा परफॉर्मेंस वाइज क्योंकि जितना ज्यादा डीप इंस्पेक्शन करेंगे हम लोग उतनी होगा और उसमें तो और स्लो हो जाएगा जब हम लोग ये बात कर रहे हैं डिक्रिप्शन पॉलिसी जो होगा जो जैसे अगर डिक्रिप्शन पॉलिसी लग रहा है तो एक तरीके से ये मैन इन मिडल हो गया तो तो जो मैन इन मिडल है सॉरी वो यहां पे जैसे हम लोग एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी एक टर्म यूज करते हैं फॉरवर्ड प्रॉक्सी एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी तो टेक्निकली <coughs> वही मैंने जो पॉइंट बताया आपको कि अब आज के डेट में नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में इवन अगर हमारा फायरवॉल यहां पे है और कोई भी ट्रैफिक जो यहां से इनिशिएट होगा पहली बात अप्लीकेशन को रिकोगनाइज करने के लिए जो डेटा पार्ट है ये अप्लीकेशन डाटा इसमें इंफॉर्मेशन होता है पोडोवाल का भी एक तरीके से तो एक तो जैसे मैंने बताया कि एच हेडर है तो फायरवाल क्या करेगा इस एच हेडर को इंस्पेक्ट करेगा इसका कंप्यूट करके सिग्नेचर निकालेगा और इसके पास ऑलरेडी जो भी विल नोन दो तीन हजार एप्लीकेशन है उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उसका डिटेल इसके पास पहले से मौजूद है फायरवाल के पास सो इट कंपेयर इट चेक सिग्नेचर लाइक विच इज इज इन डेटा बेस and if it finds the same signature here inside this http header then only firewall uh, uh, like concludes that yes it's genuinely http traffic and if there is mismatch a firewall uh, checks that yes this is in port is 80 but signature this signature what i have uh, just computed uh, after looking at layer 7 header and the signature what i have in my database they both differ so firewall understand no it's not http traffic and not only http here applications means sirf http or https ki baat nahi ho rahi hai applications mein uh, dns itself is an application ping ek application ho gaya trace route ek application ho gaya of course http ek application hai ssl ek application hai yahan pe even uh, gmail ek application hai inke perspective se skype itself is an application to पालो वाल्टो की डिक्शनरी की बात करें तो एप्लीकेशन मींस एनी प्रोग्राम एनी सॉफ्टवेयर बट एप्लीकेशन नॉट नेसेसरी ऑलवेज मींस एच टी टी पी आर एच टी टी पी एस बेस्ड एप्लीकेशन कैन बी डी एन एस लाइक यूडीपी बेस्ड एस आई सी एम पी बेस्ड अगेन यूडीपी एंड आई सी एम पी सो एप्लीकेशन हैज गॉट वेरी वाइड डेफिनेशन हियर और एप्लीकेशन को रिकग्नाइज करने के लिए यहाँ पे डीप इंस्पेक्शन हो रहा है और जो दूसरा पॉइंट लिखा है मैंने यहाँ पे कंटेंट इंस्पेक्शन कंटेंट आईडी इज डिफरेंट अब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि फाइन एप्लीकेशन डिटरमाइन हो चुका फायरवाल को पता लग गया कि जो ये लेयर सेवन डाटा है लेयर सेवन जो पोडोवाल है ये पोडोवाल एच है नो डिटरमाइन दैट नो वट नेक्स्ट नो अब जैसे हम लोग ये भी चाहते हैं कि प्लीज चेक द कॉन्टेंट इवेंट What content is being sent by using HTTP protocol? उस content में क्या है HTTP is an application protocol, but what kind of data you are sending across? Just do and uh, go go and check that as well. That is part of content ID. Content identification, finding out the content, what content you are uh, sending or receiving by using uh, certain applications. So application recognition and content inspection. they both are two different features of next generation firewalls one is used to identify application which is app id and content id is just to inspect a check content content check karne ke liye ho raha hai aur ye application ko identify karne ke liye aur us application ko use karke kya content bheja ja raha hai uske liye content id check hota hai agar hum log sequence ki baat kar rahe hain so first app id check hoga and then content id but content id is optional so is subjected to the security policy what security policy we have configured on the device <coughs> so if there is content id policy then yes content will also be checked if there is no content inspection then only app id but these two are major 
uh, aspects of uh, next generation firewalls and uh, of course uh, inspecting encrypted data that's most important kyunki jab tak ye sab feature firewall mein nahi hota tha to log tunnel karke encrypt karke koi bhi traffic firewall ko bypass kar lete the but nowadays it's very very difficult koi bhi cheez 100% secure nahi ho sakta hai but bahut difficult ho gaya abhi aaj ke date mein so ye uh, hum logo ne kuch uh, baat kari iske bare mein next generation aur जो लीगेसी फायरवाल है और उसके पहले हम लोगों ने स्टेटलेस और स्टेटफुल फायरवाल का और इन जनरल फायरवाल क्या होता है वो हम लोग एक टर्म यूज करते हैं एंड द लास्ट टर्म एक छोटा सा और बिफोर आई रैप अप टूडे सेशन उसके बाद नेक्स्ट सेशन से हम लोग प्रॉपर अब पालो आल्टो का की बात करेंगे एक और छोटा सा टर्म जो हम लोग बात करते हैं ये तो बात खत्म हो गई यहाँ पे फायरवाल में एक और समझा सुना होगा आपने डीएमजी सुना ये टर्म कभी आपने दी मिलिट्राइज फॉर apart from stateful they are also uh, next generation firewalls so okay. all next generation firewalls are stateful stateless co- state uh, stateful concept is still here mm-hmm. because that that is required but along with being stateful firewall they are also next generation firewall okay <laughs> so uh, if, like uh, like for cisco we have ftd which is a next generation firewall Ah, so exactly. in so in Palo Alto and Checkpoint, uh, like we have a different version for this, or uh, oh, not are... different. The, this Palo Alto firewall is uh, is in is marketed as a next generation firewall, and even uh, Palo Alto and Checkpoint, these two vendors have you know like discovered this term next generation firewall. Okay. So uh, earlier nobody was saying like next generation firewall, next generation firewall. So it's very a marketing term okay. and. Uh, widely used by these two vendors checkpoint and uh, palo alto firewall okay. and basically it was started by palo alto first and then uh, all other vendors you know like they all jumped into the same marketing strategy right i firewall is next generation firewall next generation firewall so they, they all are next generation firewall but traditional cisco asa firewall is a... even though asa firewall is stateful firewall stateful oh. firewall it right. does maintain connection state table right. it inspects data at layer 7 but is still not termed mm-hmm. as next generation mm-hmm. firewall right exactly. because because he because yeah. it is not doing the application inspection and all the content uh, inspection right ha uh, content inspection and other features right okay. just it it does inspect layer 7 data but up to a certain level there are a lot of limitations in that in, even mm-hmm. and yes content inspection is not there okay. so which is very important uh, point nowadays because uh, <coughs> what our internal employees are sending across maybe in uh, in the form of any attachment or uh, by using any uh, mail client software that's also very important nowadays we need to inspect like what uh, they are sending what they are receiving because you know like we need to uh, protect data leakage right so in order to protect that in order to control data leakage there has to be content inspection and uh, legacy firewalls no they do not uh, perform this content inspection oh okay all right then dmg is nothing just is a iso related network firewall ka ek isolated network hota hai and all publicly accessible resources are placed in dmg team later i zone and just in order to minimize the risk or basically <coughs> ye ek physical isolation ho gaya aur <coughs> aisa kuch ki agar hum log pass एक फायरवाल है तो यूजुअली हम लोग ऐसा करते हैं कि लेट्स से इस माय फायरवाल और ये मेरा इनसाइड नेटवर्क है एंड आई हैव अ लॉट ऑफ सर्वर्स हियर एंड मे बी क्लाइंट्स ये सब हमारे इंप्लाइज हैं जो यहाँ पे इनसाइड जोन से कनेक्टेड है और यहाँ पे काम कर रहे हैं 
at the same time i have a web server and that web server uh, is like public web server that means uh, i don't want to put any restriction here like any anyone anybody can access that web server so one of the way is putting the web server here in inside zone yahi par main web server ko rakh do let's kali let's say isolate bhi kar diya but problem kya hai ki is web server ko bahar se unknown log access karenge unknown to ye bhi uh, firewall ke through hame पॉलिसी लगा के यहाँ से एक्सेस देना पड़ेगा यहाँ से देना पड़ेगा तो हम लोग कहीं कहीं प्रॉब्लम को इनवाइट कर रहे हैं क्योंकि अननोन लोगों को हम लोग इनसाइड जोन में यहाँ तक अलाउ कर रहे हैं अब हो सकता है कि यहाँ से एक्सेस करके वो नया कोई थ्रेट या कुछ यहाँ से कोई लॉन्च कर लिया उसने अटैक डांस अटैक या कोई और अटैक बिकॉज नाउ दिस अनोन यूजर इंटरनेट यूजर विल हैव एक्सेस टू माई वेब सर्वर एंड मे बी Uh, to use this web server as a parasite or some sort of a proxy or other mechanism he may uh, uh, initiate a kind uh, may be uh, uh, send any broadcast or unknown traffic ya kuch aur denial of service attack kuch bhi launch kar sakta hai yahan se to ye bada risky affair hai like uh, is web server ko putting this web server along with my internal servers aur ye mere resources publicly accessible resources nahi hai hamare company ke apne database server mail server apne company ka ftp server hai aur ye aisa web server hai jahan pe website hosted hai aur logon ko mujhe allow karna hai to generally it's not a good design like to uh, keep uh, to put or place this web server along with our internal servers or other computer machines to uh, isme recommended kya hota hai recommended ye hota hai ki hum log isko uh, ek alag separate network क्रिएट कर लें और वहां पे इसको वेब सर्वर को प्लेस करें फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग इसको यहां रखने के बजाय इस सर्वर को यहां पे प्लेस करने के बजाय एक तीसरा इसका इंटरफेस लें यहां पे और वेब सर्वर को यहां रख दें ये भी मेरा ही नेटवर्क है बट ये तीसरा इंटरफेस डीएमसी जिसको हम लोग बोलें डी मिलिट्राइज ऑन आउटसाइड इधर रिस्ट्रिक्शन भी कम होगा अब बाहर के जो यूजर होंगे उनको हम लोग आउटसाइड से डीएमजी की तरफ अलाउ देंगे आउटसाइड से इनसाइड की तरफ नहीं अलाउ करने वाले हैं तो एटलीस्ट फिजिकल सेपरेशन कर दिया हम लोग अगर मेरे पास कई सारे सर्वर्स हैं तो उन सारे सर्वर्स को मैं इधर ही स्विच लगा के कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पर भी फर्दर मुझे अगर वी लैन प्राइवेट वी लैन अगर वो सब चाहिए होगा तो वो सब भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इधर स्विच लेवल पे ये तो स्विच लेवल की बात हो गई क्या okay, कैसे हम फर्दर इधर आइसोलेशन कर सकते हैं बट प्राइमरली एटलीस्ट वो रिसोर्सेस जो बाहर से हमें एक्सेस करवाना है लोगों को अननोन यूजर आएंगे उन रिसोर्सेस को हम लोग अपने इनसाइड नेटवर्क में नहीं रखते हैं यूजुअली एक थर्ड हम लोग इंटरफेस लेंगे डीएमजी इंटरफेस डीमिलिटराइज जोन उसी को बोल रहे हैं हम लोग और पब्लिकली एक्सेसबल रिसोर्सेज को यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देते हैं डीएमजी के अंदर तो वो एक सही रहता है कि एटलीस्ट हम लोगों ने फिजिकल आइसोलेशन कर दिया इंटरफेस वाइज कर दिया तो एटलीस्ट कोई ब्राडकास्ट है इस तरह का ट्रैफिक नहीं आएगा क्योंकि हम लोग यहाँ से रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे ट्रैफिक इज बीइंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम डीएमजी साइड टू इन साइड सो दैट शुड नॉट बी अलाउड तो एटलीस्ट हम लोग कुछ हद तक कुछ थ्रेट को रोक सकते हैं बाकी और सिक्योरिटी फीचर लगाएंगे तो डीएमजी इज नथिंग इज जस्ट अर्ड इंटरफेस ऑफ द फायर वाल आइसोलेटेड नेट आइसोलेटेड फ्रॉम इन साइड नेटवर्क प्रोटेक्टेड नेटवर्क उसको हम लोग डीएमजी बोल देते हैं ये हम लोग आगे इसमें नेटिंग में आगे यूज करेंगे डीएमजी को तो वहां पर बात करेंगे